రాజశేఖర రెడ్డి గారు బ్రతుకున్న రోజుల్లోనే అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెల్లా ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేశారు ఆ రోజులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లతో తలంచిన ఈ ప్రాజెక్టు పదహారు లక్షల నలభై వేల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని డిజైనింగ్ చేశారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు బ్రతుకున్న రోజుల్లోనే దాదాపు ఏడు వేల కోట్లు ఖర్చు కూడా చేశారు ఆ మేరకు పనులు కూడా చేశారు కానీ కేసీఆర్ గారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కేసీఆర్ గారు అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెల్లా ప్రాజెక్టుని పూర్తిగా రీడిజైనింగ్ చేశారు కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు చెప్పిన మాట నా మెదడు నా రక్తం నా శ్రమ అన్నారు అపార మేధావిని అన్నారు ఎనభై వేల పుస్తకాలు చదివాను అన్నాడు రీడిజైనింగ్ చేస్తున్నాను అన్నాడు తీరాక ప్రాజెక్టు కట్టాక ఏమైందా అని చూస్తే కుక్క తోక తగిలితే ప్రాజెక్టు కూలిపోయే పరిస్థితి ఉంది పోయిన సంవత్సరం చూసిన విషయం అన్నారాం కన్నెపల్లి పంప్ హౌసుల్లో నీళ్ళు వచ్చి వర్షాలు వచ్చి వరదలు వచ్చి ఫ్లడ్డింగ్ అయింది పంప్ హౌసులు మొత్తం ఫ్లడ్ అయిపోయాయి కారణం కనీసం ఎత్తు కూడా చూసుకోకుండా పంప్ హౌజులని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఆ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన క్వాలిటీ కూడా ఎంత ఘోరంగా ఉంది అంటే కనీసం రిటెన్షన్ వాల్స్ కూడా కాంక్రీట్తో చేయకుండా క్లేతో ఇలాంటి చీప్ మెటీరియల్స్ వాడారు కాబట్టే అంత ఘోరం జరిగింది ఇక మొన్న చూసాము మేడిగడ్డ బ్యారేజు కుంగిపోయింది మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టుని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి వచ్చిన నేషనల్ డే డ్యామ్ సెక్యూరిటీ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్టు ఐఎమ్ షూర్ ఆల్ మీడియా హ్యాస్ ఇట్ బట్ జస్ట్ ఫర్ ద హియరర్స్ ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ అగైన్ ద కమిటీ హ్యాస్ సాట్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ డేటా ఇన్పుట్స్ టు ఎగ్జామిన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ దీస్ బట్ ఓన్లీ ఈ లెవెన్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ హ్యావ్ బీన్ సబ్మిటెడ్ అంటే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వము ఇరవై అంశాల మీద వీళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే కేవలం పదకొండు అంశాల మీద మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు యాజ్ పర్ ద కమిటీ ఫైండింగ్స్ ద బ్రిడ్జ్ పియర్స్ హ్యాడ్ సంక్ డ్యూ టు అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇన్వాల్వింగ్ ప్లానింగ్ డిజైనింగ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే వేరియస్ ఇష్యూస్లో లోపాలు ఉన్నాయి ప్లానింగ్ దగ్గర నుంచి కూడా అంటే ఇంజనీరింగ్లోనే ఫ్లా ఉంది అని ఈ కమిటీ కూడా చెప్తుంది మేము ఏ విషయం అయితే చెప్పుకుంటూ వచ్చామో అదే విషయాన్ని ఈ కమిటీ కూడా ప్లానింగ్లో డిజైనింగ్లో లోపం ఉంది క్వాలిటీలో క్వాలిటీ కంట్రోల్లో ఆపరేషన్స్ అండ్ మేనేజ్ మెయింటెనెన్స్లో లోపాలు ఉన్నాయని చెప్తుంది ద బ్యారేజ్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్డ్ యాజ్ అ ఫ్లోటింగ్ స్ట్రక్చర్ బట్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యాజ్ అ రిజిడ్ స్ట్రక్చర్ ద ప్రీ అండ్ ద పోస్ట్ మాన్సూన్ ఇన్స్పెక్షన్ చెక్స్ for any unusual behavior or signs of distress have been completely ignored ante vilaki edi battaledu the barrage under the present condition is rendered useless ante ee barrage kattadamu useless ani telisindi ee committee filling the reservoir in the present condition would worsen the barrage health and should not be resorted to ante reservoir lo water nimpe avakasam ikka ledu the two barrages constructed upstream of medigadda under the kaleswaram project anaram sundilla have similar design and construction methodologies making them prone to similar failure modes ante ee roju medigadda ku ochina problem ochche rojullo annaram sundilla ku kuda raabothundi ani ee committee hecharinchi idi ee committee telisindi మేము ఏ విషయం అయితే మాట్లాడుకుంటూ వచ్చామో మేము ఏ విషయం అయితే చెప్పుకుంటూ వచ్చామో ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లతో నిర్మించాలనుకున్నారో ఆ ప్రాజెక్టు కాస్టును కేసీఆర్ గారు లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలకు తీసుకువెళ్లడం జరిగింది ఇంత ఇంత ప్రాజెక్టు కాస్టు అసలు ఎందుకు హైక్ చేశారు అని చూస్తే కేవలం కమిషన్ల కోసమే హైక్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కేవి కేవలం కమిషన్ల కోసమే చేసిన ప్రాజెక్ట్ ప్రతి ప్యాకేజీలో కాస్ట్ ఎస్కలేషన్ జరిగింది అసలు ఈ ప్రాజెక్టులో అవసరం లేని అంశాలు ఎన్నో 
అసలు అనవసరమైన బ్యారేజ్లు అనవసరమైన రిజర్వాయర్లు అనవసరమైన పంప్ హౌజ్లు అనవసరమైన మోటార్లు అనవస అనవసరమైన కెనాల్ వర్క్స్ ఇలాంటివి ఎన్నో అనవసరమైనవి ఎన్నో అవసరము అన్నట్టుగా చూపించి అదే పనిగా ప్రాజెక్టు కాస్ట్ను హైక్ చేసి వీళ్ళు కమిషన్లు తీసుకునే విధంగా ఈ ప్రాజెక్టు రూపకల్పన చేయడం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆలోచన చేయండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ ప్రాజెక్టుని ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్లల్లో పదహారు లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని తలంచితే కేసీఆర్ గారు ఇదే ప్రాజెక్టుని లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కేవలం రెండు లక్షల అదనపు ఆయకట్టు అంటే పద్దెనిమిది లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తానని చెప్పాడు అంటే కేవలం రెండు లక్షలు ఎక్కువ ఇవ్వడానికి ప్రాజెక్టు కాస్ట్ని మాత్రం మూడు ఇంతలు ఎక్కువ చేశారు అంటే నలభై వేల ఎక్క నలభై వేల కోట్ల ప్రాజెక్టుని లక్ష ఇరవై వేల కోట్లకు చేశారు ఫర్ వాట్ పదహారు లక్షల ఎకరాలను పద్దెనిమిది లక్షల ఎకరాలు నేను ఇస్తానని చెప్పి అసలు అక్కడే డొల్లతలం అర్థమైపోతుంది కదా పోనీ పద్దెనిమిది లక్షల ఎకరాలకు కేసీఆర్ గారు నీళ్ళు ఇస్తానని చెప్పారు కొత్త ఆయకట్టు ఇస్తానని చెప్పారు పోనీ పద్దెనిమిది లక్షల ఎకరాలకు కేసీఆర్ గారు కొత్త ఆయకట్టుకు నీళ్ళు ఇచ్చారా అని చూస్తే హరీష్ రావు గారు లాంటి వాళ్ళే అసెంబ్లీలో నిలబడి ఒకసారి లక్ష ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చామని ఇంకోసారి లక్ష యాభై ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చామని అసెంబ్లీలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఎక్కడ బిడ్డూరమ్మ అడుగుతున్నాం ఇంగితం ముందే ఖర్చు పెట్టారా ఇంత డబ్బు అని అడుగుతున్నాం అంటే కేవలం లక్షన్నర ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వడం కోసం మీరు లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారా పెట్టింది కాక మళ్ళీ సిగ్గు లేకుండా అసెంబ్లీలో ఒక మాట చెప్పి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ముప్పై లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చామని చెప్తున్నారే అంటే ఎస్ఆర్ఎస్పీ నుంచి వచ్చే నీళ్ళు మిడ్మానేరు నుంచి వచ్చే నీళ్ళు దేవాదుల నుంచి వచ్చే నీళ్ళు అంత ఆయకట్టు ఏదో మీరే ఇచ్చేసినట్టు మీరే చేసేసినట్టు మీరు తప్ప ఇంకా ఎవరూ చేయనట్టు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన ప్రాజెక్టుల వల్ల ఇవాళ ఆ నీళ్ళైనా వస్తున్నాయి అవన్నీ మీ ఖాతాలో వేసుకొని ముప్పై లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చాం మేము తొంభై లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చాం మీ ఇష్టం మిమ్మల్ని అడిగే వాళ్ళు లేరు కదా అని ఏది పడితే అది మాట్లాడుతున్నారే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి కేసీఆర్ గారు ఈ లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయల ఈ ప్రాజెక్టు కూడా దీంట్లో లక్ష కోట్ల రూపాయలు సెంట్రల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి వచ్చిన డబ్బు అంటే లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలలో లక్ష కోట్లు సెంట్రల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే దేశానికి సంబంధించిన సెంట్రల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ముప్పై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది పిఎన్బి పదకొండున్నర వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది అనుకుంటా నబార్డు అదర్స్ కలిపి ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాయి అంటే లక్ష కోట్ల రూపాయలు ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ ఇండియన్ సిటిజన్స్ లక్ష కోట్ల రూపాయలు కాళేశ్వరంలో పెట్టుకున్నారు ఆ కాళేశ్వరం నుంచి కమిషన్ల రూపంలో సైఫన్ ఆఫ్ చేశారు లక్ష కోట్ల రూపాయలు అవినీతి జరిగింది అని ఇది దేశంలోనే అతి పెద్ద స్కాము అని ఇది దేశం అంతా గమనించాల్సిన విషయము అని కొట్లాడిన ఏకైక పార్టీ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ మేము కాళేశ్వరంలో అవినీతి జరిగింది అని ఇక్కడ గవర్నర్కి ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏదైనా చేయండి మ్యామ్ అని ఇక్కడ అడగడం జరిగింది ఏది చేయకపోతే సిబిఐ దగ్గరికి ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళటం జరిగింది సిబిఐని కూడా కోరడం జరిగింది కాగును కూడా కోరడం జరిగింది ఆఖరికి పార్లమెంట్ మార్చ్ కూడా చేసి అరెస్ట్ కూడా అయ్యాం మేము కాళేశ్వరం కరప్షను దేశం దృష్టికి తీసుకురావడానికి ఆ రోజుల్లో మెగా కృష్ణారెడ్డి మేనేజ్ చేసిన మీడియా హౌజులన్నీ ఏమై ఏమన్నారు మేమేదో పెద్ద చిన్న విషయాన్ని పెద్ద విషయాన్ని చేస్తున్నాం అన్నట్టు అసలు అక్కడ విషయమే లేదు అన్నట్టు మమ్మల్ని తీసిపడేశారు కదా మరి ఇప్పుడు ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు ఏం సమాధానం చెప్తారు తెలంగాణ ప్రజలకి మేడిగడ్డ దసికిపోయింది పంప్ హౌజులు మునిగిపోతున్నాయి ఇంకా రానున్న రోజుల్లో ఎన్ని గోరాలు చూడాలో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంకెన్నెన్ని గోరాలు చూపిస్తుందో మనకి ఇంక ఇదేది సరిపోదు అన్నట్టు అడిషనల్గా ఇక మూడవ టీఎంసీ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇక కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ అధికారం లేకొస్తే ఇక మళ్ళీ ఆ ఖర్చు కూడా మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రజల మీదనే పడబోతుంది మరి ఇంత జరుగుతుంటే దేశానికి సంబంధించిన డబ్బు కదా ఇది లక్ష కోట్ల రూపాయలు సెంట్రల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కు సంబంధించిన డబ్బు కదా ఇది మరి దేశంలో ఇంత అవినీతి జరుగుతుంటే దేశానికి సంబంధించిన డబ్బంతా వీళ్ళు ఇక్కడ వృధా చేస్తుంటే 
మరి మోడీ గారైనా బీజేపీ పార్టీ అయినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా ఏం చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాం మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్గా వాచ్ డాగ్స్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదా మీరు కాపలా కుక్కల్లా పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదా ఒక రాష్ట్రంలో అవినీతి జరుగుతుంటే మీరు చూడాల్సిన అవసరం లేదా ఎంక్వైరీ వేయాల్సిన అవసరం లేదా పోనీ మీకు తెలియదా మీకు ఇక్కడ అవినీతి జరుగుతుందని కాళేశ్వరంలో అవినీతి జరుగుతుంది అని తెలియదా అని అనుకోవడానికి మీ మంత్రులే వస్తారు కదా వాటర్ రిసోర్స్ మినిస్టర్ వచ్చి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుని ఒక ఏటీఎంలా వాడుకుంటున్నాడు కేసీఆర్ గారు అని ఆయన చెప్తాడు నిర్మలా సీతారామన్ వచ్చి అసలు దీనికి ఫైనాన్షియల్ వయబిలిటీయే లేదు ఇంత డబ్బులు తీసుకొచ్చారు దీనికి డెట్ సర్వీసింగ్కి ఇంత కాస్ట్ అవుతుంది అసలు దీని డెట్ సర్వీసింగ్ ఎంత విచిత్రం అనుకున్నారు ఇది లక్ష కోట్ల రూపాయలు క్యాపిటల్ కాస్ట్ అయితే దీని లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు క్యాపిటల్ కాస్ట్ అయితే ప్రతి సంవత్సరము డెట్ సర్వీసింగ్కే దాదాపు ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు మన ప్రభుత్వం అంటే తెలంగాణ ఖజానా నుంచి కట్టాల్సి ఉంది సంవత్సరానికి ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు డెట్ సర్వీసింగ్కే పోతుంది ఇక ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుని నడపాలి అంటే దీని కరెంటు బిల్లే దాదాపు ఏడు కోట్ల రూపాయలు అంటే దాదాపు ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల నుంచి ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరము తెలంగాణ ఖజానాకు ఒక ఏ వైట్ ఎలిఫెంట్ లాగా మారింది ఈ కాలేజ్ ఇవన్నీ తెలుసు నిర్మలా సీతారామన్ వచ్చి అసలు ఈ ప్రాజెక్టుకు ఫైనాన్షియల్ వయబిలిటీలే లేదు అని చెప్తారు కానీ మీ మంత్రులే వచ్చి ఇన్ని మాటలు చెప్పి ఏ టీంలా వాడుకుంటున్నాడు కేసీఆర్ గారు అని చెప్తుంటే మరి ఏ యాక్షన్ అయినా మీరు ఎందుకు తీసుకోవటం లేదు అని అడుగుతున్నాం బీజేపీకి బాధ్యత లేదా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంత ఒక ప్రాజెక్టు ఇంత అవినీతి జరుగుతుంటే ఇంత డొల్లతనం ఉంటే అసలు ప్రాజెక్టు పంప్ హౌజులు మునిగిపోతుంటే అసలు బ్యారేజీలు కూలిపోతుంటే తెలంగాణ ప్రజల పట్ల మీకు ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉంది అని అనుకోవాలి మీకు ఏమాత్రమైనా అక్కర ఉందా బీజేపీ పార్టీని ప్రశ్నిస్తున్నాం అసలు బీజేపీ పార్టీ కేసీఆర్ గారి బీఆర్ఎస్ పార్టీ దొందు దొంది ఇద్దరు రెండు పార్టీలు తోడు దొంగలై కూర్చున్నారు ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎంఐఎం పార్టీ బహిరంగంగానే మద్దతిస్తుంటే బీజేపీ పార్టీ మాత్రం బీఆర్ఎస్తో రహస్యంగా ఒప్పందం పెట్టుకుంది అని ఆరోపిస్తున్నాం మేము గెలిచిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇక్కడ మద్దతిస్తారు వచ్చే ఎలక్షన్లలో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లలో రేపు సంవత్సరము గెలిచిన బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు బీజేపీ పార్టీకి మద్దతిస్తారు ఇది వీళ్ళ ఒప్పందం అందుకే అందుకే మోడీ గారు కేసీఆర్ గారిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు అందుకే కేసీఆర్ గారి మీద ఏ యాక్షను లేదు ఏ సిబిఐ ఎంక్వైరీ లేదు ఏ అరెస్టులు లేవు అసలు ప్రాజెక్టులు కొట్టుకపోతున్నా మునిగిపోతున్నా కూలిపోతున్నా ఎవరికి ఏది పట్టకుండా ఉన్నారు అంటే వీళ్ళ స్వార్థ రాజకీయాల కోసమే కదా ఈరోజు బీజేపీ పార్టీ నిస్సిగ్గుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఎంతమంది మీద రేట్లు చేయడం లేదు ఈడీ ఏమో మోడీ చేతుల్లో ఉంది ఐటీ ఏమో అమిత్ షా చేతుల్లో ఉంది ఇష్టారాజ్యంగా రేట్లు చేసుకుంటున్నారే మరి కాళేశ్వరం మీద ఎందుకు ఎందుకు ఏ యాక్షన్ తీసుకోవటం లేదు కనిపించడం లేదా మీకు మేడిగడ్డ దసికిపోయింది కనిపించడం లేదా పంప్ హౌజులు మునిగిపోతున్నాయి కనిపించిపోతున్నాయి కాబట్టి కాళేశ్వరంలో ఇంత అవినీతి జరుగుతుంది కాబట్టి డొల్లతనం ఉంది కాబట్టి వెంటనే కాళేశ్వరం మీద కేసీఆర్ గారి మీద మెగా కృష్ణారెడ్డి గారి మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయాలి కాగు ఎంక్వైరీ వేయాలి నిజంగానే మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే తెలంగాణ ప్రజలకు నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని రేపు మోడీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వస్తున్న సందర్భ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రజలకు హెచ్చరిస్తున్నాం మళ్ళీ ఇలాంటి దొంగలకి ఓట్లు వేయకండి మళ్ళీ ఇలాంటి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారే మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యి మళ్ళీ ఇదే ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఇదే కేసీఆర్ గారే ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వం ఫామ్ చేస్తే మళ్ళీ మూడో టీఎంసీ అంటాడు మళ్ళీ కాళేశ్వరం పేరు చెప్తాడు మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ అంటాడు మళ్ళీ ఇలాంటివి ఇలాంటివి చెప్తూనే ఉంటాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకేమో అప్పులు పెరిగిపోతూనే ఉంటాయి కానీ కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టును కట్టి కేసీఆర్ గారు మాత్రం కోటీశ్వరులు అయిపోతున్నారు ఇలాంటి దొంగలకు ఓట్లు వేయొద్దని బీజేపీ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కలిసే ఉన్నాయి కాబట్టి 
బీజేపీ పార్టీకి కూడా ఓటేస్తే కేసీఆర్ గయ్య గారికే వేసినట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి దొంగ దొంగలకు ఓట్లు వేయొద్దు అండి అని మరొకసారి తెలంగాణ ప్రజలకు మనవి చేసుకుంటున్నాం